ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் இன்றைக்கி நம்மளோட சேனலில் ஒரு சூப்பரான மெடிசன் ரைஸ் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்க போகிறோம் அண்ட் இது வந்து எங்கள் ஊரில் ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸ் இதுக்கு வந்து நம்ம கறி சால்னா அண்டு நம்ம மீன்லாம் வச்சு சாப்பிட்டா ரொம்ப ருசியாக இருக்கும் கறி சால்னா அந்த இதை விட நம்ம மீன் வந்து பொறித்து மீன் இந்த மாதிரி கிரேவி வச்சு அப்புறம் முட்டை வச்சு சாப்பிட்டா ரொம்ப ரொம்ப உடம்புக்கு ஹெல்த் அண்ட் ரொம்ப சூப்பரான ரெசிபி வாங்க எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் அண்ட் இதனுடைய பெனிஃபிட்ஸ்லாம் என்னங்கிறத இந்த வீடியோக்கு உள்ளேயே நான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வந்து உங்கள் கூட நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் நம்ம வந்து முன்னாடி மருந்து பொடியோட ரெசிபி வந்து நம்ம பார்த்துருக்கோம் ரெசிபி இல்லை அதனோட லிங்க் வந்து உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்ணியிருப்பேன் அதை ஒரு டைம் பார்த்துக்கோங்க அந்த மருந்து காயம் ரெசிபியில் ஸோ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ள போகலாம் இப்போ நான் வந்து கொஞ்சமாக தண்ணியை நான் வந்து சூடு பண்ணிக்க போகிறேன் ஸோ கொஞ்சம் தண்ணி வந்து நான் சூடு பண்ணி வச்சுக்கிறேன் இப்போ நான் கொஞ்சம் கருப்பட்டி எடுத்து வச்சுருக்கேங்க ஆக்சுவலி எனக்கு நான் பண்ண போகிறது எத்தனை பேருக்கு அப்படின்னா வந்து ஒரு எட்டு பேருக்கு ஸோ வந்து நான் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஐம்பது கிராம் கருப்பட்டி கிட்டே வந்து நான் எடுத்துருக்கேன் அதை நான் வந்து நல்லா குட்டியாக உடச்சிருக்கேன் சூடு பண்ண வேண்டிய அதில் ஊற்றி நல்லா பாகு மாதிரி வந்து கரைய வச்சுக்கலாம் சரிங்களா ஸோ தனியாக எடுத்து வச்சுட்டேன் இப்போ வந்து நான் அடுத்து வச்சுக்க போகிறது வந்து என்னெல்லாம் தேவை அப்படிங்கிறத சொல்லிடுறேன் அதாவது தக்காளி வந்து இதில் ஆட் பண்ண மாட்டாங்க பட் நான் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு ருசிக்காக தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு சின்ன தக்காளி தான் அது ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் மூணு த மிளகா அதுக்கப்புறம் ஒரு பத்து டு பன்னெண்டு பூடுகிட்ட எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் நல்ல கை நிறைய மல்லிக்கீரை அவ்வளோதான் இப்போ நான் வந்து அரிசி எடுத்திருக்கேன் நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு எட்டு பேருக்கு ஆக்குற மாதிரி அரிசியை எடுத்திருக்கேன் இந்த கப்பில் தான் நான் அளந்தேன் ஸோ வந்து உங்களோட கே உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவை அப்படிங்கிறத பார்த்து நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க அந்த ஒரு கப் அந்த இதில் வந்து நான் வந்து ஒரு மூணு நாலு கப் போட்டிருப்பேன் அரிசி மூணு கப் போட்டிருப்பேன் அந்த இதுக்கு அண்டு அதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன ஸ்பூனில் உளுந்து எடுத்து போட்டிருக்கேன் இதை வந்து நீங்கள் உங்கள் கை அளவுக்கு கூட நீங்கள் வந்து உளுந்து சேர்த்துக்கலாம் உங்கள் கை அளவுக்கு ஒரு பிடி உளுந்து வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க உளுந்து பார்த்தீங்கன்னா உடச்ச உளுந்தும் சேர்க்கலாம் அது உடைக்காத உளுந்தும் சேர்க்கலாம் அது உங்களோட இஷ்டம் என்கிட்ட அந்த அன்னைக்கு வந்து உடச்ச உளுந்து தான் இருந்தது ஸோ அதை தான் வந்து நான் போட்டேன் சாரி உடச்ச உளுந்து மீன்ஸ் ஒயிட் கலர் உளுந்து தான் நீங்கள் கண்டிப்பாக சேர்க்கணும் அண்டு பாதி உளுந்து இருக்குல்ல அதை தான் நான் சொல்கிறேன் உடச்ச உளுந்துன்னு ஸோ அந்த ஹாஃப் உளுந்து தான் நான் நான் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் ஃபுல் உளுந்தாக இருந்தால் கூட போடலாம் இதுதாங்க மருந்து பொடி இது வந்து இன்றைக்கி வந்து எப்படி ஒரு நாலு ஸ்பூன் கிட்டே ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நான் வந்து எட்டு பேருக்கு ஆக்குறதுனால ஸோ அதிலே அந்த சூடு வெண்ணியை கலந்து நல்லா ஊற்றிக்கோங்க அதுக்கு தான் நான் சூடு பண்ணேன் வெண்ணியை இது வந்து எப்படின்னா வந்து இந்த மருந்து பொடி என்ன ஆகுனா வந்து தண்ணி வந்து நல்லா இழுக்கும் பார்த்திங்களா எவ்வளோ கொண்டு அது வந்து இதாக இருக்குன்னு ஸோ கெட்டி ஆகிற வரைக்கும் நீங்கள் வந்து தண்ணி வைத்து அதை கலக்கி வச்சுக்கலாம் தேங்காய் பால் வந்து நான் வந்து ஒரு முக்கால் தேங்காய் சரிங்களா அதில் வந்து நான் பால் எடுத்து வச்சுருக்கேன் தண்ணி வந்து இந்த மெத தண்ணி ரெண்டாவது தண்ணி எல்லாமே சேர்த்து வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம இதுக்கு தேவையான ஸ்பைசஸ் எல்லாமே ரெண்டு 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 கிராம்பு ரெண்டு பட்டை ரெண்டு ஏலக்காய் ரெண்டு அன்னாசிப்பூ எல்லாமே வந்து ரெண்டு பேலீஃப் எல்லாமே எடுத்திருக்கேன் நல்லெண்ணெய்க்கு ரொம்ப சாரி மருந்து சோறுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப இது அதனால தான் நம்ம வந்து நல்லெண்ணெய் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஆக்சுவலி வந்து இது எப்போ கொடுப்பாங்க அப்படின்னா இப்போ நம்ம டெலிவரி ஆகிட்டு வந்திருக்கோம் இல்லையா வீட்டுக்கு அப்போ வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப முதுகு வலி காலெலாம் வந்து ரொம்ப வலிக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி உள்ள டைமில் தான் வந்து இந்த சாப்பாடு வந்து நம்மளுக்கு கொடுப்பாங்க நம்ம நார்மல் டெலிவரி ஆச்சு அப்படின்னா ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் டேஸ்க்கு அப்புறமே அதை கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க அந்த டைம் ஃபுல்லாகவே நம்மளால் ஹெல்த்தியான ரெசிபி தட் மீன் நாட்டுக்கோழி முட்டை அதுக்கப்புறம் வந்து மீன் அந்த மாதிரி உணவுகள் தான் நம்மளுக்கு அதிகமாக சேர்ப்பாங்க சரிங்களா ஸோ அந்த மாதிரி உணவு அப்புறம் வந்து இந்த ஆட்டுக்கால்லாம் இருக்குது இல்லையா அதெல்லாம் வந்து நம்ம நல்லா அந்த டைமில் சாப்பிடலாம் டெலிவரி ஆகிட்டு வரும்போது நார்மலாக இருக்கிறவங்க நார்மல் டெலிவரி ஆனவங்க அண்ட் இதே வந்து சீசேரியன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா வந்து அந்த மருந்து சோறு வந்து எப்படியும் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு ஃபார்ட்டி டேஸில் தான் நான் கொடுத்து நான் வந்து கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஸோ எனக்கு எப்படின்னு தெரில நீங்கள் வந்து விசாரிச்சுக்கோங்க அதை மட்டும் அண்ட் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு ஃபார்ட்டி டு தேர்ட்டி டேஸ்க்கு மேலே தான் வந்து மருந்து சோறு வந்து சிசேரியன் ஆனவங்களுக்கு வந்து கொடுப்பாங்க இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நான் எல்லா வதக்கக்கூடியதையுமே வந்து அந்த ஆயிலில் போட்டு வதக்கியிருக்கேன் கிட்டத்தட்ட நல்லெண்ணெய் வந்து எப்படியும் ஒரு ஐம்பது கிராம் அதை வந்து ஊற்றிக்கோங்க நல்ல சாப்பாடு வந்து ருசியாக இருக்கும் நல்லெண்ணெயில் உள்ள மனத்தில் ஸோ நான் எல்லாத்தையுமே வந்து போட்டு வதக்கியிருக்கேன் இப்போ நான் வந்து
பேக் பெயின் எல்லாமே வந்து நல்லா குறைக்கும் சரிங்களா முதுகு வலி இந்த மாதிரி நம்மளோட முதுகு தண்டெலாம் ரொம்ப வலிக்கும் நம்மளோட உடம்பே ரொம்ப பலகீனமாக இருக்கும் அந்த மாதிரி டைமில் இந்த ரெசிபி வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப கை கொடுக்கும் அண்ட் உங்களுக்கு சப்போஸ் இந்த மருந்து பொடி வேணும் அப்படின்னா ஒன்று எங்கள் ஊருக்கு வாங்க மேலப்பாளையம் அங்கே வந்து அந்த மருந்து பொடி உங்களுக்கு கிடைக்கும் அல்லது அதுக்குள்ளான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சாலியல் சதக்குப்பை இந்த லவங்கப்பட்டை அப்படிலாம் நிறைய சொல்லுவாங்க இது எல்லாமே வந்து மருந்து கடைகளில் கிடைக்கும் இந்த ரெஸ் இந்த இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாமே வாங்கி நீங்கள் வந்து மிஷினில் கொடுத்து அரைச்சி வச்சுக்கணும் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மருந்தையும் வந்து நான் வந்து சேர்த்துட்டேன் சேர்த்து அதை நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க கிளறி விட்டு இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா கருப்பட்டி வந்து பாக எடுத்து வச்சுக்கோம் இல்லையா அதை வந்து ஃபில்டர் பண்ணி ஊற்றுறேன் ஏன்னா அதில் கொஞ்சம் மண் மண்ணெல்லாம் கிடக்கும் அதனால் அப்படி ஃபில்டர் பண்ணி ஊற்றி இந்த மருந்தும் இந்த கருப்பட்டியும் நல்ல கரையணும் நல்லா கரையிற அளவுக்கு நல்லா கிண்டி விட்டுக்கிட்டே இருங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கிட்ட நான் வந்து வச்சுருப்பேன் சரிங்களா ஸோ அதில் பார்த்திங்களா பபுள்ஸ் வருது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆனும்போது நல்ல பபுள்ஸ் வரும் இந்த மருந்தோட ஸ்மெல் வந்து இந்த சாப்பாட்டுக்கு அவ்வளோ ருசியை கொடுக்கும் நீங்கள் கண்டிப்பாக அந்த ரைஸை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ நான் வச்சுருக்க தேங்காய் பால் ஆட் பண்ண போகிறேன் இதில் பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு கப் ரைஸ் எடுத்துருக்கேன் ஸோ அதே ஒரு கப்புக்கு நான் தேங்காய் பால் ஃபஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போது அதே மாதிரி தண்ணி ஆட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இப்போது அதே மாதிரி தண்ணி வந்து இது அந்த பால் அந்த தேங்காய் பால் இருக்குல்லையா அதில் உள்ள தண்ணி அண்ட் அல்சோ மொத்தமாக பிடிச்சி வச்சு ரெண்டு கப் வந்து நான் வந்து தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அதே மாதிரி மருந்து சோரில் இன்னொரு ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படின்னு பார்த்து பார்த்தீங்கன்னா இது நல்ல குலைவாக இருந்தால் வைங்களா ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இந்த குலைவாக இருக்க அந்த மருந்து சோரில் மீன் வந்து நம்ம மீனானம் வந்து நம்ம எப்போ மாதிரி வைப்போம் அந்த மாதிரி வைக்காமல் அதாவது நம்ம வந்து இந்த மசாலா போட்டு வைப்போம்ல அந்த மாதிரி வைக்காமல் மிளகு ஆனம் சொல்லுவாங்க மீனை வந்து மிளகு தூள் போட்டு வைப்பாங்க அந்த ஆனம் வச்சு இந்த சாப்பிட்டா ரொம்ப ருசி ரொம்ப கூடுதலாக இருக்கும் அதுலேயே முட்டையெல்லாம் போட்டு வச்சு சாப்பிட்டோம்னு வைங்களேன் நாட்டுக்கோழி முட்டைலாம் வச்சு சாப்பிட்டோன்னா உடம்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஆரோக்கியங்க அண்ட் இந்த எலுமிச்சத்தை மீன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மீனை அந்த மீனையும் சேர்த்து வச்சு டெலிவரி டைம்குள்ள வந்து நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி ஆகாரம் தான் நம்மளுக்கு அதிகமாக சேர்ப்பாங்க நம்ம உடம்புல ஏன்னா ரொம்ப பலவீனமாக இருப்போம் ஸோ ஆஃப்டர் டெலிவரி இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஆகாரம் சாத்தோம் அப்படின்னா வந்து நம்மளுக்கு வந்து கொஞ்சம் பலம் வந்து கிடைக்கும் சரிங்களா ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தேங்காய் பால் எல்லாமே ஆட் பண்ணி அதுக்கு தேவையான உப்பு எல்லாமே போட்டு நல்ல கொதி வந்துச்சு இந்த அளவுக்கு நுர கூடினாலே போதும் சரிங்களா நான் இப்போ வந்து டேஸ்ட் பார்த்துட்டு கொஞ்சம் உப்பு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி நுர கூடின உடனே அரிசி வந்து அதில் தட்டிடுங்க ரொம்ப கொதிக்கணும் அப்படின்னு பார்க்காதீங்க இந்த மாதிரி நுர கூடினாலே போதும் சரிங்களா இப்போ நல்லா நுர கூடினோடனே இந்த அரிசி எல்லாமே தட்டி நல்லா கிளறி விட்டுக்கிறேன் அவ்வளோதான் இது வந்து நம்ம இப்போ வேக வச்சிடலாம் ஸோ இந்த எனக்கு என்னோட அரிசி வந்து நான் வந்து ஊற வச்சு தான் வச்சுருக்கேன் நான் ஏற்கனவே வந்து ஊற வச்சு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஒரு டென் மினிட்ஸ் நான் ஊற வச்சேன் ஸோ எனக்கு வந்து இது வந்து ஈஸியாகவே வந்து வந்துடும் என்னோடய அரிசி ஸோ பத்து நிமிஷம் மட்டும் ஊற வச்சு ஃபஸ்ட்டு வந்து நல்லா கூட்டி வச்சுக்கோங்க தீயை இந்த மாதிரி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இந்த மாதிரி நல்லா கூட்டியே இருக்கட்டும் தீ ஸோ பார்த்தீங்களா எவ்வளோ ஹோண்டி பாயில் ஆகி நல்லா இதில் வந்துச்சு இப்போ நான் வந்து தீயை குறைக்க போகிறேன் ஃபோர் ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் அந்த தீயை வந்து குறைச்சி வச்சுக்கோங்க நல்லா வேகட்டும் இப்போ நம்மளோட சாதம் ஸோ அப்பப்போ திறந்து பார்த்து கிளறி விட்டுக்கோங்க ஏன்னா மருந்து வந்து திட்டு பிடிக்கும் தட் மீன் அங்கங்கே வந்து பிடிக்கக்கூடாது கட்டி கட்டியாக ஆகக்கூடாது அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா வந்து அங்கங்கே கிளறி விட்டுக்கோங்க இப்போ நான் வந்து அதுக்கு தேவையான மீன் முட்டை எல்லாமே வந்து ரெடி பண்ணிட்டுருக்கேன் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ரெண்டு முட்டையை வந்து நாட்டுக்கோழி முட்டை எடுத்துருக்காங்க ஸோ ரெண்டு நாட்டுக்கோழி முட்டையை நல்லா உடச்சி ஊற்றி நல்லா பீட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ இது அப்படியே ஊற்றினீங்கன்னு வைங்களா அங்கங்கே திட்டு திட்டாக வந்து நின்றும் இந்த மஞ்சக்கரு வெள்ளைக்கரு தனியாக நின்றும் அதனால் நல்லா பீட் பண்ணி நம்ம இப்போ வச்சுருக்கோம் இப்போ இதை வந்து நான் வந்து அந்த மருந்து சோறு இருக்கு இல்லையா அதில் வந்து ஆட் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஃபைனல் டச் தான் இது நீங்கள் பார்ப்பீங்க தண்ணி வந்து அதில் கொஞ்சமாக தான் நிற்கும் சாப்பாடில் ஸோ வந்து நீங்கள் ஒரு அந்த தண்ணி வத்துறதுக்கு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் முன்னாடி ஸோ இந்த கணக்கு வச்சுக்கோங்க ஸோ ஃபைவ் மினிட்ஸ் முன்னாடி ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தண்ணி வத்திடுச்சு ஓகேங்களா அந்த டைமில் வந்து நம்ம அந்த முட்டையை வந்து அங்கங்கே ஊற்றணும் தட் மீன் இப்போ நான் பாருங்கள் நான் கொஞ்சம் இதை சாப்பாடை எடுத்து விட்டு கொஞ்சம் ஊற்றுவே
அவங்களுக்கு ஆக்சுவலி வந்து மீன் சால்ட் நான் மட்டும் தான் கொடுத்து விட்டேன் மீன் குழம்பு அண்ட் மீன் குழம்பு அப்புறம் வந்து இது நான் அதையும் வந்து லாஸ்ட்டில் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதை பாருங்கள் அண்ட் ஃப்ரை வந்து ஜஸ்ட் எங்களுக்கு மட்டும் தான் பண்ணேன் எனக்கு என் ஹஸ்பண்டுக்கு ஸோ அதனால் கம்மியாக இருக்குது அண்ட் இதுக்கு மேலே இப்போ வந்து மல்லித்தலை தர தூவி விட்டு இறக்கிடலாம் ஸோ முட்டை வந்து நல்ல வேகட்டும் நல்லா கிண்டி விட்டுக்கோங்க கிண்டி விட்டுட்டு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அவ்வளோதான் ஸோ ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமா வந்து இதை வந்து நம்ம வந்து இறக்கி வச்சிடலாம் ஸோ இவ்வளோதான் நம்மளுக்கு மருந்து சோறு ரெடி ஆகிடுச்சு இதை அப்படியே பாருங்கள் அவ்வளோ மனம் அரைச்சி திறந்து பார்க்கும்போது அதில் உள்ள டே அந்த இதில் உள்ள அந்த அந்த ஸ்பெஷாலிட்டி அந்த மனம் தான் அந்த மருந்தோட மனம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் நீங்கள் இன்ஸ் ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குங்கிறத என்கிட்ட சொல்லுங்கள் இதில் சேர்த்துருக்க எல்லா இன்க்ரீடியன்ட்மே வந்து ரொம்ப நம்மளுக்கு உடம்புக்கு நல்லது வெள்ளை பொருளாக வந்து அப்படியே ஒரு பீஸாகவே நீங்கள் போடலாம் நான் அதில் வந்து குட்டி குட்டியாக சாப் பண்ணி போட்டுருக்கேங்க அப்படியே சின்ன பூண்டாவே வந்து அப்படியே கூட போட்டு எண்ணெயில் வதக்கலாம் ரொம்ப டாப்பாக இருக்கும் அது கூட எனக்கு வாயில் ஆகப்படக்கூடாது என் குழந்தை சாப்பிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்படி பண்ணியிருக்கேன் ஆக்சுவலி என்னோட பையனுக்கு மருந்து சோறு ரொம்ப ஃபேவரட் அவன் கேட்டால் கூட அவன் சொல்லுவான் என்ன சாப்பாடு பிடிக்குன்னா மருந்து சோறு சொல்லுவான் அந்த அளவுக்கு இது வந்து நீங்கள் மருந்து அப்படிங்கிறதுனால சாதம் வந்து கொஞ்சம் மருந்து டைப்பில் இருக்கும் ஸோ மருந்து டேஸ்ட் எதாவது இருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கவே வேண்டாம் நீங்கள் ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பாருங்களேன் அந்த சாதத்தோட ருசி மருந்து சோறு மாதிரியே இருக்காதுங்க அந்த மருந்து அப்படிங்கிறதே அதில் தெரியாது ஆனால் வந்து ஒரு ருசியான ஒரு இதில் மருந்துனாலே எப்போவுமே நம்மளுக்கு வந்து கசக்கும் ஸோ நம்மளுக்கு எடுக்கிறதுக்கு எரிச்சலாக இருக்கும் மருந்துனால இருக்கே அப்படின்னு ஆனால் அந்த சாதத்தை பொறுத்தவரை மருந்து சேர்த்துருக்கிறதே நம்மளுக்கு தெரியாது அந்த அளவுக்கு ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் ஸோ இதுதான் எங்களோட லஞ்சு ஆக்சுவலி ஸோ பருப்பு கத்திரிக்காய் வச்சேன் இதுக்கு பருப்பு கத்திரிக்காவும் நல்ல ஒரு டேஸ்ட் கொடுக்கும் அதாவது வந்து பருப்பு கத்திரிக்காவில் நல்லா புளி ஊற்றி வைங்க அப்படி வச்சிங்கன்னா இது வந்து நல்லாயிருக்கும் அண்ட் ஆஃப்டர் டெலிவரி டைமுக்கு இந்த பருப்பு கத்திரிக்காவில் ஓவராக புளி ஊற்றி கொடுக்காதீங்க மோஸ்ட்லி இது கொடுக்க மாட்டாங்க கத்திரிக்காய் அண்ட் இந்த மாதிரி மீன் இதுமாதிரி வச்சுக்கோங்க ஆக்சுவலி இன்றைக்கி நான் மீன் குழம்பு தான் வச்சேன் நீங்கள் வந்து இன்ஷால்லா ஒரு டைம் நான் வந்து இந்த மிளகானம் போடுறேன் மீன் மிளகானம் அதை ஊற்றி நீங்கள் சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் என்னோடய ஆஃப்டர் டெலிவரியில் வந்து அப்போ தான் பண்ணாங்க மிளகானம்லாம் வச்சு தருவாங்க சூப்பராக இருக்கும் இது பார்த்தீங்கன்னா வட்லாப்பம் இது நான் முன்னாடி அவங்களுக்கு ரெசிபி கொடுத்துருக்கேன் ஆக்சுவலி என்னோட என்னோடய ஹஸ்பண்டோட ஃப்ரெண்டுக்கு இதை வந்து செஞ்சு கேட்டதுனால வந்து இது எல்லாமே கொடுத்து ஒரு டிஃபன் பாக்ஸில் வச்சு கொடுத்து விட்டேன் ஸோ வந்து வட்லாப்பம் அப்புறம் மருந்து சாதம் பருப்பு கத்திரிக்காய் அப்புறம் மீன் குழம்பு எல்லாமே வச்சு அவங்களுக்கு வந்து கொடுத்து விட்டேன் ஓகேங்களா இதான் வந்து அன்னைக்குள்ள ரெசிபி ஸோ இந்த மருந்து சாதம் வந்து கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குங்கிறத என்கிட்ட கமெண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்புறம் வந்து அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்போஸ் உங்களுக்கு மருந்து பொடி வேணும் அப்படின்னா அந்த மாதிரி வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்கள்ட்ட வந்து எங்கள் ஊரில் கான்டாக்ட் பண்ண சொல்லுங்கள் அங்கே கண்டிப்பாக கிடைக்கும் மற்றபடி உங்களுக்கு எங்கே கிடைக்குதோ அங்கே நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க அல்லது உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்கள்ட்ட சொல்லி இந்த மாதிரி மருந்து பொடி ரெசிபி வந்து நீங்கள் கேட்டுக்கோங்க அப்புறம் நான் வந்து லிங்க் வந்து இதெல்லாம் ஷேர் பண்ணுறேன் மருந்து பொடியோட லிங்க்கு அந்த பொடியோட நீங்கள் அந்த இது போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு தெரியும் அதில் என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் சேர்ந்துருக்கு அப்படிங்கிறது ஆக்சுவலி சாலியல் சதுக்கு போய் நான் சொன்ன மாதிரி சேர்ந்துருக்கும் அப்புறம் வெந்தயம் கூட சேர்ப்பாங்க அந்த வெந்தயத்தினால தான் வந்து இந்த சோரில் வந்து லைட்டாக ஒரு கசப்பு தெரியும் அண்டு மருந்துங்கிறதுனால வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப கசப்பாக இருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிடாதீங்க லைட்டாக உள்ள கசப்பு தெரியும் அண்ட் இந்த சாப்பாடோட அந்த டேஸ்ட் வந்து நம்ம நாக்கில் வந்து அப்படியே இருக்கும் நீங்கள் ஒரு டைம் நீங்கள் சாப்பிட்டா கூட அடுத்து நீங்கள் செஞ்சு கட்டிக்கிட்டே இருப்பீங்க ஸோ அந்த அளவுக்கு ரொம்ப ருசியான சாதம் தான் கண்டிப்பாக உங்களோட வீட்லேயும் அதை ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்குங்கிறத என்கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணிவிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள் நீங்களும் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்ஸ்